Představíme vám projekt vlakem jednoduše CZ. V legendách si prozradíme zajímavosti o Němkách, tedy parních lokomotivách řady 555.0. A v úžasných návratech budeme umývat osobní železniční vozy. Dnešní vydání magazínu Pozorovák začínáme tady na Pražském Smíchovském nádraží, vybudovaném v letech 1953 až 1956. A to je důvod, proč jsme přijeli právě sem. V této budově se totiž nachází poslední zabezpečovací zařízení svého druhu na české železniční síti. A to jsme si přece museli natočit, než ho rozeberou a nahradí moderními počítačovými systémy. A víte co? Pojďte do míst, kam se jen tak nedostanete. Relejové staniční zabezpečovací zařízení představuje v současné době nejvyšší stupeň mechanizace při stavění vlakových a posunových cest. Fyzická práce obsluhujícího pracovníka je zde omezena na tu nejmenší míru. Ale co hlavně? Relejové zabezpečení znemožňuje takové úkony, které by nebyly v souladu s bezpečností provozu. Vítejte na nádraží Praha Smíchov, kde pomalu dosluhuje úplně poslední sovětské relejové zabezpečovací zařízení v České republice. Relejovka, jak se jí zkráceně také říká, se objevila v použitelném stavu ve 30. letech 20. století, kdy ji vyráběla špička v oboru, americká firma Westinghouse. Ta ji později dodávala také do Sovětského svazu, kde zdejší technici skopírovali americké know-how a vyrobili v uvozovkách svou relejovku s nálepkou Stělanov SSSR, kterou pak dodávali také k nám. V roce 1952 v červenci byla podepsána obchodní smlouva, kdy Československou stranu zastupovala akciová společnost pro vědecko-technickou spolupráci Technospol o dodávce relovek pro 47 stanic ČSD. Vlastní projekt Smíchovské relejovky vznikl v roce 1953 a stavba byla dokončena v prosinci následujícího roku. Mimochodem, tenkrát se pro ní ještě používal pojem elektrodynamické zabezpečovací zařízení, které každý den muselo zvládnout 250 vlaků. Samotná relovka ovládala 89 ústředně stavěných výměn, měla 92 návěstí dél, 79 kolejových obvodů a 1713 relé, tedy přes 19 na jednu výhybku. Položeny byly kabely v délce 66 km a celé to stálo přes 11 milionů korun v cenách před měnovou reformou. Zatím jsme vám ukazovali pouze pult ovládání relejového zabezpečovacího zařízení, který se za ty desítky let od instalace až na drobnosti prakticky nezměnil. Jediná změna nastala v pravé části ovládacího panelu. Přibyly zde kontrolní a ovládací prvky pro výhybnou vyšehrad. Teď vás ovšem pozveme do míst, kam se jen tak někdo nepodívá. Do podzemí Smíchovského nádraží, kde se nachází relejová místnost. Za mnou je napájecí stojan, který napájí vlastně z větší části původní zařízení, které je z 53. roku, je skonstruováno z prvků relé, které jsou buď to neutrální, anebo s polarizovanou kotvou. Zařízení je třetí kategorie, typ SSSR. V jednotlivých stojanech jsou umístěna relé pro prvky, které se nacházejí venku v kolišti, to znamená pro ovládání jednotlivých vyhybek, návěstidel a kolových obvodů, které slouží pro jízdu a vybavování vlakových cest. Teď bych vám chtěl ukázat takovou zajímavost. To je časové relé, které vlastně je staré konstrukce. Při příchodu proudu na vynutí relé dojde k vyhřívání bimetalového pásku a po jeho sepnutí dojde k rozpadu příslušné vlakové cesty. Zde je další zajímavost. Jedná se o relé, které je z původní doby vzniku této relové místnosti. Jeho větší část je původní, ale aby vyhovělo současným technickým podmínkám, musí po určité době jít do dílen, kde udělají jeho repasy, aby mohlo toto relé fungovat dál a spolehlivě. Tady je otevřená skříň napájecího štítu, která vlastně slouží pro 
propojení venkovního zařízení s ovládacím zařízením, které je v dopravní kanceláři. Zde jsou původní kabely, které jsou zde z toho 53. roku, jak už jsem zmiňoval. Část kabelů byla nahražena novými kabely z důvodu lepších technických parametrů tohoto celého zařízení. Stojím na konci původní relové místnosti. Za mnou byla původně stěna, která musela být zbourána a mohly být přidány další prvky, aby zařízení vyhovovalo současným technickým podmínkám. Bloky slouží pro ovládání vyhybek, které jsou venku v kolejišti. Návěstní relé jsou pro světla, návěstidel. V popisu reléové místnosti, která ze značné části pamatuje rok 1953, bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Ovšem pro základní představu by tato exkurze mohla stačit. Snad si jen připomeňme, že v roce 1953 byl kromě stavby smíchovské reléovky také schválen první předpis pro obsluhu těchto zařízení. Novinkou byla dodnes používaná rychlostní návěstní soustava, dále přivolávací návěst, vložená návěstidla a podmínečné projetí návěstidla v poloze stůj na autobloku. V současnosti Smíchovská reléovka musí denně odbavit rekordní počet vlaků za celou svou historii. Konkrétně jde o téměř 400 vlaků přes Vyšehrad a 380 přes Smíchov. Nicméně dny existence Smíchovské reléovky se neúprosně krátí. V plánu je totiž kompletní rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov, kdy nastoupí na scénu plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení. Releové staniční zabezpečovací zařízení se v železničním provozu dokonale osvědčilo. Je tu rychlý přehled události na železnici. Pamatujete na loňskou tragickou srážku dvou vlaků u Perninku? Ministerstvo dopravy tehdy slíbilo, že stát lépe zabezpečí regionální tratě. Jako první vybrala zpráva železnic trať mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem. Promění se z tratě řízené dle předpisu D3, kdy se strojvedoucí hlásí z každé dopravny dispečerovi, na trať řízenou podle předpisu D1. To znamená, že trať bude vybavena s jednodušeným zabezpečovacím zařízením s dálkovým řízením z Havlíčkova Brodu za téměř 110 milionů korun bez DPH. Lokální tratě jsou ohrožení. Upozorňuje na to řada odborníků na železnici poté, co poslanci hospodářského výboru Poslanské sněmovny České republiky poslali do druhého čtení nový paragraf zákona o konzervaci dráhy z pera ministerstva dopravy. V případě schválení by mohla být každá trať na žádost jejího vlastníka zakonzervována, cituji, není-li taková dráha nebo její část po dobu dvou let po sobě jdoucích před podáním žádosti, užitá v rozsahu alespoň 1500 jízd ročně za účelem přepravy cestujících a 12 jízd ročně za účelem přepravy věcí. A co taková konzervace znamená? Že například nemusí být zachován železniční svršek. Nádherná podívaná se naskytla železničním příznivcům koncem ledna. To, když se po třech letech oprav, vydala parní lokomotiva 475 101 vlastní silou zlužné u Rakovníka do domovského depa v Brně. Předtím si ale musela projít náročnými opravami v centru historických vozidel v Lužné u Rakovníka. Také tender prošel opravami v Cerově, i když se spíše může hovořit v podstatě o výměně za nový. Po zjištění, že je tender silně poškozen, byla zahájena stavba nového s využitím repasovaných původních dílů. Lokomotiva 475 101 byla vyrobena v plzeňské Škodovce v roce 1947. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Přesme si myslí, že je to problém jenom žen. 
ale postupně se zjistí, že stejný problém mají i muži. Já jenom ti se bojí o tom mluvit. O čem to hovoříme? O projektu Pavla Boucníka vlakem jednoduše CZ. Na počátku nápadu byly malé děti v kočárku a cestování vlakem na výlety, což se ukázalo jako hodně adrenalinový sport. Mám i takové uh, zážitky. Jednou se nám stalo, že jsme kočár, z kočárku museli demontovat kolečka, abychom se k pobavení všech dostali do vlaku. Uh, musíte si včas zajistit uh, pomoc, pokud chcete vystupovat z vysokopodlažního vlaku. Ne všude jsou přebalovací pulty, takže se musíte prostě vybavit do vlaku, takže si uh, veškeré všechno musíte vzít sebou. Pavel Boucník se proto ponořil do světa internetu v naději, že najde stránky, které poradí rodičům, jak široké jsou dveře do jednotlivých vozů, abyste se nezasekli, zda jsou nízkopodlažní, zda se dá s kočárkem vjet až do oddílu a tak dále a tak dále. A protože nic podobného nenašel, vytvořil stránky vlakem jednoduše CZ. A když jsme toto udělali, popsali jsme vozy na české železnici, tak se nás začaly maminky ptát, a co nádraží? Jak se vůbec dostanu s tím kočárkem do, na to nástupišti do toho vlaku? Je to tady nízkopodlažní, přejedeme krásně s kočárkem. No je bacha, ještě nevíme, Musíme jestli... Se Musí se rozhýnout. a nevíme, jestli... A no ty ko... to nástupiště na průjezdné kolej, takže musíme počkat, až vlastně ten vlak přijede a zastaví. Protože teďka chodí celka s kočárkem, kdyby náhodou je od Vídně, tak je to fakt nebezpečné. Nástupiště je nízké. Přístřešek, ne, chybí hlavičky teda. Chybí hlavičky, přístřešky je úzké. Takže je to úzké, když bude vystupovat lidi. No, no je se na to druhé nástupiště, to je, to, je úplná, to je úplná hrůza. A spolu s tím jsme zjistili, že Vyznat se na nádraži pro lidi, kteří každý den necestují, kteří jedou na výlet na nádraži, které neznají, tam přestupovat může být občas velký problém. Naše cílová skupina jsou nejenom maminky z kočárky, ale také cyklisti, lidi třeba s velkými zavazadly, kteří se vrací z dovolené ze služební cesty, ale je to kdokoliv, kdo má nějaké obavy s cestování vlakem. A přesně si mysleli, že je to problém jenom žen. Ale postupně jsme zjistili, že stejný problém mají i muži, a jenom ti se bojí o tom mluvit. A to se týká nejen tím, že ztratíte orientaci, ale můžete být třeba z žena a mít těžký kufr a nízké nástupiště a už může být problém. Můžete být důchodce, kteří rádi sice cestují, chtěli být třeba na výlety, ale oni se bojí tam, kde je nízké nástupiště a bojí se, že prostě nenastoupí do toho vlaku z toho nízkého peronu. Motem našeho webu je, máme rádi zážitky z cest, na které jsme připraveni. To znamená, my nezměníme ty nádraží nebo ty vozy, ale snažíme se ty cestující připravit na tu cestu. V tuto chvíli projekt Vlakem jednoduše CZ zmapoval na 150 nádraží, 150 vozů a odpověděl na téměř 80 dotazů. Pojďme se tedy podívat, jak jsou webové stránky vlastně koncipovány a co vše se zde dozvíte. Hlavní část našeho webu je popis a hodnocení českých nádraží. My se na ty nádraží díváme z pohledu toho uživatele. To znamená z hlediska bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Je nám jedno, jestli na ty nádraží jsou muškáty za oknem a má novou fasádu, v momentě, kdy to nádraží má nízké nástupiště, nastupuje to do vlaku doslova z výšky temené koleje, tak takové nádraží za nás prostě špatně. Takže například teďka jsme byli o víkendu v Petrově na Desnou, takže se podíváme na celkový nádraží, hodnotíme. Napřed stručná charakteristika toho nádraží a současně uvedeme to procentuální hodnocení. Na začátku hned zdůrazníme to, co je na tom nádraží dobře, ale hlavně, co je špatně, na co si ty Cestující musí dávat pozor. V tomto případě e, tam nebyly žádné služby. Žádná pokladna, dokonce ani automat na kafe. Potom se věnujeme přístupu na to nádraží. Tady se věnujeme k tomu, jak se bez tomu nádraží dostat, jestli je v dosahu autobusová zastávka, jestli se tam dá parkovat pro kola, pro auta. Další sekce se věnuje přímo tomu samotnému nádraží. Zhodnotím, jestli je tam pokladna, jestli je tam občerstvo, jestli je tam nějaká čekárna jak jsou tam záchody, jestli jsou záchody bezbariérové a tak dále. A přesuneme se na sekci kudy na nástupiště. Takže tady se zaměřujeme na způsob přecházení přes koleje. Jo, jestli je to bez problému. Samozřejmě na velkých nádraží se věnujeme hlavně podchodu. 
To znamená, jak se dostat do podchodu, jak se orientovat v podchodě, jestli jsou tam výtahy, nebo na to nástupiště, pokud máte kočár nebo jste vozíčkář, jestli to musíte nějak objíždět, to nádraží. Tady je světlo, je tady bezpečno. A jdeme na ty nástupiště, což je vlastně to nejdůležitější pro to cestující, to znamená, jak je označeno to nástupiště, zase tam vyznají. Hodnotíme to, jestli nástupiště je vysoké, bezbariérové, jestli na nástupiště jsou hlavičky, přístřežky. Jo, to vypadá dobře. Potom, pokud je v blízkosti nádraží autobusová stávka nebo e, autobusové nádraží, takže i tady tomu je se vědomé, plus nějaký ten popis té cesty k tomu. A na závěr máme zhodnocení, co se nám to opravdu líbilo, co se nelíbilo, co je jako špatně. Velmi podobně jsou hodnoceny také jednotlivé vozy, jak z pohledu nízkopodlažnosti, možností cestovat z kočárky, z koly či lyžemi, ale také například z pohledu vozíčkářů. Dozvíte se zde naprosto vše, co vás bude zajímat. Zatímco jinde to budete hledat velmi složitě, anebo to vůbec nenajdete. Když budete cestovat vlakem na služebku, anebo s notebookem, budete chtět pracovat v vlaku, tak je pro vás důležité samozřejmě nejen ta wi ale i to, jak tu elektroniku budete nabíjet. Zda je ve vlaku zástrčka a kde ji máte hledat. Jo? Jestli je zástrčka vede okna, schovaná za závěsem, alebo máte hledat tu zástrčku pod sedadlem dole, ale hlavně jestli ta zástrčka je na 230 V, klasicky, ale máte tam USB. Součástí stránek vlakem jednoduše CZ jsou také typy na výlety, které obsahují délku výletu, časovou náročnost, obtížnost, včetně možných rizik a rad na cestu. A zmíníme i poradnu, v níž se můžete zeptat na cokoliv, co souvisí s cestou vlakem. Pokud vás projekt vlakem jednoduše CZ zaujal, můžete se přidat k týmu, který vás naučí, jak hodnotit nádraží, jak hodnotit vozy, ale také jak připravit typy na výlety. Vše v duchu již zmíněného mota máme rádi zážitky z cest, na které jsme připraveni. Takový dáme procent. 60, 50. To bude tak na 60 procent. 60 procent. Ahoj všem. Dnes se počase opět zaměříme na první trakci. Konkrétně si představíme zástupkyně řady, jejíž vznik je úzce spjat s událostmi druhé světové války. Řeč bude o Němkách rozšířené německé řady 52, neboli v Československu řady 555.0. V dobách probíhající druhé světové války bylo jedním z řady řešených technicko-logistických problémů zásobování fronty velkým množstvím, pokud možno výkonných, ale zároveň také jednoduchých a ideálně i levných lokomotiv. Zadání z prosince 1941 pro válečné lokomotivy uvádělo, že tato má mít stejný nápravový tlak jako tehdejší řada 50 řízkých drah, nápravovou hmotnost 15 tun a po rovině by měla být schopná uvést vlak o hmotnosti 1200 tun, rychlostí 65 km za hodinu. Z řady návrhů několika řízkých lokomotivek bylo nakonec zvoleno řešení výrazného zjednodušení právě zmiňované osvědčené řady 50. Ta se skládala asi z 6 000 součástek a její výroba zabírala přibližně 20 000 hodin. Zjednodušená nová válečná řada 52 byla postavena z asi 5000 součástí a její výroba zabírala 15 000 hodin. V konstrukci nové lokomotivy byly zcela vypuštěny některé složité konstrukční celky a nedostatkové barevné kovy byly nahrazeny jinými materiály. Protože se ale předpokládalo využívání lokomotiv také například v Sovětském svazu, dbalo se při jejich konstrukci i na schopnost spolehlivého provozu v tvrdých zimních podmínkách a na méně kvalitních tratích. Po konstrukční stránce je Němka parní lokomotivou z pěticí zpřežených náprav a jedním předním běhounem. Rám byl u většiny lokomotiv vyroben z plechů s vypalovanými odlehčovacími otvory bez opracování. Kotel lokomotivy je nýtovaný, to peniště je stejně jako celý kotel ocelové. Na hřebení kotle můžeme najít jediný parní dom, vedle něho písečník a dále na levé straně kotle v samostatné skříni dvě napájecí hlavy, které jsou stejně jako všechna ostatní choulostivá zařízení na lokomotivě, včetně potrubí, teplně izolovány proti účinku vnějšího mrazu. Lokomotiva má dvojčitý parní stroj a Hoisingrův vnější rozvod. Budka lokomotivy je zcela uzavřená, v jejich bocích je mimo dveře vždy pouze jediné okno. Také čelní okna jsou pro jednoduchost výroby hranatá. Spojení lokomotivy s tendrem je řešeno s předpětím, aby mohla lokomotiva jezdit maximální rychlostí i tendrem napřed. Propojení strojvůcovské budky s tendrem je kryto kruhovým měchem. 
První lokomotiva nové řady 52 opustila továrnu Borsik v Berlíně v září roku 1942. Následně začaly tyto lokomotivy vyrábět téměř všechny lokomotivky v nacisty obsazené Evropě, včetně plzeňské Škodovky. Ta vyrobila 153 z celkových více než 6700 v Evropě vyrobených strojů. Správně tušíte, že s tímto počtem jde o historicky nejpočetnější vyrobenou řadu parních lokomotiv na světě. Po osvobození zůstalo na území Československa přes 150 těchto strojů. Tehdejší státní dráhy ČSD je označily řadou 555 0 a jejich vanové tendry řadou 932. Původně pro válečné účely vyvinuté lokomotivy pak odvedly velký kus práce při obnovování válkou zničené Evropy. Počátkem 60. let pak Československé státní dráhy zakoupily další stovku těchto lokomotiv ze Sovětského svazu. Protože se ale od tuzemských mírně odlišovaly, byly číslovány v samostatném intervalu čísel 201 až 300. Fakticky šlo o úplně poslední nákup parních lokomotiv pro ČSD. V uhelné podobě ale tyto stroje jezdily v provozu jen krátce a záhy byly společně i s některými z původních kořistních strojů rekonstruovány na vytápění mazutem. Díky své jednoduchosti a spolehlivosti se Němky udrželi v provozu poměrně dlouho a několikanásobně překročili svou původně plánovanou krátkou životnost. U ČSD dojezdila poslední lokomotiva v roce 1972, třeba ve východním Německu, ale po rekonstrukci jezdili v pravidelné dopravě až do roku 1990, v Polsku dokonce do roku 1998. Dnešní legendy jsme natáčeli s lokomotivou 555 153, která je dnes jedinou provozní uhelnou Němkou v celém bývalém Československu. Stroj patří klubu historie kolejové dopravy a jeho domovem je depo v Turnově. Bohužel v březnu tohoto roku v lokomotivě končí lhuta kotelní způsobilosti. Nezbývá tedy než doufat, že se najde dostatek finančních prostředků pro její opětovné uvedení do provozního stavu. Československé státní dráhy mají obsáhlý park osobních železničních vozů, který je každý rok doplňován nákupem nových vozů zahraniční i tuzemské výroby. V průběhu šesté pětiletky byl vozový park doplněn o 1360 nových, většinou čtyřnápravových vozů. Na jejich nákup se vydala 1 miliarda 800 milionů korun. V průběhu sedmé pětiletky bude vozový park doplněn o dalších 1100 nových osobních vozů. Během 70. let minulého století se prakticky zcela obnovil park osobních vozů ČSD, především dodávkami z vagonek Budišín a Zhořelec v NDR, kam byla v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci soustředěna výroba osobních vozů. Potíže s tzv. kulturou cestování ale byly stále. I když se podařilo dořešit výstavu myček a čištění vozů, o kterém je dnešní film. Po dojezdu každého vlaku předává pracovník železniční stanice nebo přímo vlaková četa, vlakovou soupravu ústně vozmistrovi. V případě závady vzniklé za jízdy se předává ještě písemný záznam vozových závad. K tomu, aby byly splněny stále se zvyšující nároky na kulturu cestování, je nutné věnovat zvýšenou pozornost i vnějšímu čistění vozů. Mechanizace čistění osobních železničních vozů je uspokojivě vyřešena jen u vnějšího čistění oken a vozových skříní. Pro tyto práce jsou používány pojízdné a stabilní umývače, které vyrobil výzkumný ústav železniční Bratislava a některá pracoviště technického rozvoje ČSD. Pojízdné umývače oken a skříní se stávají ze dvou základních celků. Vysokozdvižný vozík je použit jako nosič adaptéru, to je vlastního čistícího zařízení s rotačním kartáčem. Pojízdné umývače jsou vhodné pro stanice s menším počtem osobních vozů. Jejich předností je nenáročná investice při výstavbě čistících kolejí a nezávislost na trvalém posunu čistěné soupravy. Stabilní umývač jednoduchý je určen k vnějšímu čistění oken a skříní vozů čistou vodou. 
je doplňkovým zařízením ke stabilnímu umývači halovému. Používá se ve stanicích, kde je k provoznímu ošetření přistavován velký počet souprav. V provozu je pouze v období, kdy vnější teplota neklesne pod nulu. Podobně pracuje i stabilní umývač kombinovaný, u něhož se používá čistící horstoku. V tomto případě je čistícím prostředkem kyselina šťavelová. Po zimním období, kdy jsou tyto umývače mimo provoz, je nutné koncentraci čistících prostředků zvýšit. ČSD instalovali v roce 1961 první dvě myčky osobních vozů. To jsme ale už viděli v 63. díle Pozor vlak. V první polovině 70. let se začala používat čištění místo saponátu kyselina, která se lépe neutralizovala v odpadní vodě a měla i další výhody. Pro celoroční čistění skříní a oken vozů s použitím čistících prostředků je určen stabilní umývač halový. Je zabudován v hale, která je v zimě temperována na teplotu kolem 5 stupňů Celzia. V letních měsících jsou v činnosti jen mycí ústrojí. V zimním období jsou kromě mycích ústrojí v provozu také ofukovací a osušovací zařízení. Celý proces mytí je řízen ze zvýšeného stanoviště. V běhu mytí je odpadová voda sváděna do čistící stanice. Úprava vody probíhá za postupného srážení nečistot a dvojstupňové filtrace. Voda vypouštěná do městské kanalizace musí být upravena tak, aby odpovídala vodohospodářským předpisům. K vnějšímu čistění skříní a oken vozů v malých stanicích jsou určena vysokotlaká zařízení. Pracoviště pro ně musí být vybaveno přívodem vody a elektrické energie a musí být odvodněno. Zařízení je uloženo na podvozku a jeho hlavní částí je vodní vysokotlaké čerpadlo s možností přisávání čistícího roztoku. V provozu ČSD se používají zařízení typu VAP, Euroclean a jiná. Zařízení je schopno vyvinout tlak vody od 50 do 150 barů podle typu. K dosažení dobrého výsledku při vnějším čistění je důležitý správný výběr čistících prostředků a jejich koncentrace. Spolana 2942 MP je hustá tekutina bílého zabarvení. Koncentrace roztoku se volí podle stupně znečistění v poměru 1 ku 1 až 1 ku 5 dílům vody. Kyselina šťavelová je bílá krystalická látka, dobře se rozpouští v teplé vodě. Dovolená koncentrace čistícího roztoku je až do 6%. Na strojní čistění oken se používá roztoku jaru o koncentraci 1%. Při použití tvrdé vody a při nedostatečném oplachu vozových skříní zůstávají na čistěných plochách skvrny. Použití nadměrně silné koncentrace čistícího roztoku nebo nedovoleného prostředku se projeví na nátěru vozové skříně ztrátou lesku, zdrsněním povrchu, změnou barevného odstínu a tak dále. Dosud jsme hovořili o čistění klasických sedadlových osobních vozů. Čistění skříní a oken speciálních vozů zajišťují závody ČSD, jídelní a lůžkové vozy. Po dohodě s vozovým depem provádějí strojní čistění za úhradu na fakturu. Ucelené soupravy speciálních vozů členských států RVHP čistí vozová depa bezplatně. Pro udržení vnější čistoty vozů na dobré úrovni je třeba zaměřit se na výstavbu dalších umývačů. Celoroční provoz zajistí budování halových stabilních umývačů v rozhodujících železničních uzlech. Čistota vozových souprav se tak stane nedílnou součástí kultury cestování po železnici. Kultura cestování je skloňována dodnes. V provozu jsou ještě i některé z vozů, které jsme viděli ve filmu. Příště budeme ručně stavět výhybky. Na Facebooku Pozor vlak jsme vás vyzvali, abyste zveřejnili poslední drážní fotku, kterou máte v mobilním telefonu. A přišlo skoro 700 zpráv, tak jsme se rozhodli pár fotografií ukázat i v pořadu.
Jsme skoro v závěru, ale ještě soutěž. Ptáme se, jak se jmenuje dnes představený projekt, který vám má ulehčit cestování vlakem. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. března 2021. A o co hrajeme? Pro tři z vás jsme připravili poukázky v hodnotě 500 korun do Pont to Go Marketu, které najdete na všech významných uzlech veřejné dopravy v České republice. Mějte se krásně a železnici zdar! Dnešní vydání magazínu Pozor vlak začínáme tady na Pražském smíchu... Dnešní vydání magazínu... Ženo. Dnešní vydání... Dnešní vydání magazínu Pozor vlak začínáme tady na Pražském smíchovském nádraží. Eee, vybudovaném, ano, 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 ano. Tak znovu. Na hřebení kotle můžeme najít Ještě jednou. Na hřebení kotle můžeme najít jediné... Tam toho můžeme najít tolik, že člověk vlastně neví, o čem povídá.